，没到哎，还能生。啊，能生就好，把药给我拿出来。这什么东西这么苦？夫人，这是催胎药，一天要喝三大碗呢。夫人，我不是被车撞死了吗？我这是在做梦。夏木冰，你这是出了车祸把脑子撞坏了是吧？夏木冰。你别在这儿装了，为我顾家生儿子那是天经地义的事。就你这样的姿色，高攀进我们富家，你还不知好歹？今天要给我灌下去，给我喝吧！你看，这位阿姨，我们素不相识，但你刚才的行为既不合情也不合理，更不合法。我警告你们，不要胡来！打我！打我！打你我还嫌手疼呢？我就是让你清醒清醒，少说胡话。瞅瞅你那个穷酸的样子，你赶紧去买几袋像样的水。要是下个月你还怀不了孕，你自己看着办。虽然你刚才打我很侮辱人，但不得不说。给的实在是有点多，所以，我当然选择原谅、啊。慢着，给都给了，不接受退回。要，算了，拿人手短。就这一次啊，下次可是另外的价钱。看来我是做了一个超逼真的梦啊！这谁啊？你是不是不愧是有钱人的床垫，好软呀、啊！这刚才这一群还真搞笑啊！这光和要娇生孩子，他也不像个男人。啊，不管了，先睡个午觉吧。我警告你，别来招惹我，我的老婆。哎呦，还是个春梦呢。那我也就不客气了。你疯了，夏木斌！你简直不知廉耻！我再警告你一次，你不要痴心妄想。把这个签了。签什么呀？离婚协议啊！啊？又是这三大碗，我这个梦怎么半天也醒不过来啊？夫人，要。我得想个极端的办法醒过来。有了，夏木冰，你别跟我这整天装疯卖傻，没事找事儿。当初可是你们夏家哭着喊着求着我们富家资助，你爸爸可说了，说可以塞给我们一个女儿，为我们富家添丁。你真以为你是富夫人？我们富家可不允许你这种下贱货色在这儿瞎折腾。这都什么年代了
，生不出孩子还得怪儿媳妇，你怎么不劝一下自己的儿子呢？这是一个方面，他是小事吗？生孩子那是你的义务，关我们景琛什么事儿啊？行，那我今儿就跟你摊牌了，你儿子，那不行。你要是再胡说八道，小心我撕烂你的嘴！我有没有胡说，你自己心里有数。毕竟这个屋子里没有一个人比我更懂，我可是切身体会过的。你要是不信，就去找个人来试一试。到时候你儿子不行，这件事情就会弄得人尽皆知。我猜你也不想张扬的，你不知道的话都不许说出去，不然我跟你们没完。你跟我出来！你刚才说的都是真的吗？千真万确。行。既然你都这么说了，那我就给你两个月的时间，只要你能怀上景琛的孩子啊，这里有一百万，还有你们夏家的生意，都不成问题。要不先拿着，瞧你，没问题，绝对不收出去。但是你如果没有怀上景琛的孩子呢？这卡里要是少了一个字，我都会让你给吐出来。说我不行。你试过？说我不行，你试过吗？我我没试过吗？我都不屑碰你一根手指头。我懂，我理解，因为你不行嘛，不是什么天大的事啊，小伙子，人生路还有很长，现在医学很发达的，别灰心。这就是你研发出来，勾引人的新套路，确实比以前有意思。让我猜猜，你这心机是不是都藏在里面？流氓，不能快快！你果这么严实，谁看得见啊？洗完之后缩水了，怎么了？我也是战友的舍友了。这么劣质的衣服哪来的？不是你妈丢给我一笔钱，说要去买几套像样的睡衣吗？多像样！打完折之后十九块九，还包邮，就这系列，我买了十套。嗯。离婚前已签好了吗？嗯，我仔细考虑了一下，你这个决定太不成熟了。我来给你一个成熟的小建议。我呢，是被我们家赶着倒贴进你这生孩子的，你是被你妈赶鸭子上架，着急结婚生孩子。但你想啊，如果咱俩离婚了，就你妈这着急想要孙子的样，她能善罢甘休吗？那今天我是走了，那指不定明天就得塞个什么张小姐、王小姐、李小姐进来。这个走。所以。不如我们合作，表面夫妻，井水不犯河水。你想干嘛就干嘛，你出去花天酒地都行，我帮你打掩护。但是明面上，我们得装作夜夜笙歌的恩爱夫妻去应对你妈。打掩护？夏红萍，你以前可是想尽办法要上我的床？嗯，以前呢，确实是我太蠢笨了。但我们从现在开始合作也不迟啊，啊！那为了以表诚意，我决定我们从今天开始分床睡觉。这房间哪来第二张床？是、啊。把手拿开。手拿开。
。以前怎么没发现？你这么厉害，李志。文珠，文珠，文珠，文珠，王爷。哎呀，你长这么帅一张脸，怎么忍心让自己老公坐在地上啊让你睡床，以后我再也不跟你争了，啊？那你就在这安心的待着，我去给你拿药。新婚丈夫家暴了吧？大姐，你谁啊？你叫什么？大姐啊，不然呢？夏梦冰，你一个没人要的野种，你敢讽刺我？你认识我？何止是认识？你不是从小被我踩在脚下当狗长大的吗？妹妹，别以为嫁进傅家的事我就应。当初你替我嫁进傅家，给一个奇丑无比的病秧子当老婆。姐姐，我还挺感动的。我和我妈就等着看你这个没爹疼、没娘养的小可怜的笑话。原来你们整个家都这副德行，嫁个人也要逼妹妹替你嫁，爸，要不要我替你拆？你遗产我帮你继承吧。哎，干嘛？你要在公众场合上打人啊？这个到处都是监控的。好啊，我今天就不跟你计较，反正你老公是个窝囊废。你进了富家生不了孩子，之后的日子有点好受的。姐姐呢，就不必替我操这个心心了。我老公身体健康，吃嘛嘛香，又帅又多金，八卦大夫妻，我们感情恩爱，夫妻生活美满和谐。走吧。那妹妹，你刚结婚就勾搭起野男人来了，姿色倒是不错，不过要是妹夫知道自己头上绿油油的。为什么？他说你头上绿油油哎。富家独子明明就是个又丑又废的病秧子。你既然知道富家独子这么不堪，你还把亲妹妹往火坑里推。实话告诉你吧，帅哥，你跟着他没有前途，别白白浪费了你那张小白脸。他在我们夏家就是个没爹疼、没娘养、没靠山的贱人。要不是为了富家的注资，把他嫁过去替我生孩子。我们夏家白白养他这么几十年，夏慕斌，你不要不知感恩。
当初我和我妈进夏家没把你赶出门，已经是对你天大的恩赐了。你没赶我出去，那是因为你觉得生活中缺少了乐子和玩具。对啊，你作为玩具就不应该和我顶嘴，更不能反抗我，听懂吗？你有病吧？还活在幼儿园过家家的世界里呢，该醒醒了！你要不知好歹。放手，不然我连你一起抽。消息是我散播出去，我就是父亲称本。怎么可能？你要是不介意的话，我今天就让夏家的资金冻结起来。应该是误会了，是我有点不识泰铢了。没想到景琛这么一表人才。走吧。琛琛，刚才实在是太帅了。没人敢这么说我。对吧？我也觉得。夏武阳这个人怎么能随便直呼别人的小？真是太没礼貌，对吧？琛琛，对，但是你也不用每句话后面都加个昵称，还有，大可不必对谁都说我们夫妻生活的事儿。啊，你你这都听到了，那不是挺激烈的吗？都干到医院去。嗯嗯，到家了，下车吧。而且，你再去调查一下夏木君之前的经历，仔细一点。喂，对，就按我说的，安排下去。夏木冰，我倒要看看你怎么在傅家立足。新来的就要守规矩，该你做的、不该你做的，都要光顾着点儿。李管家这么闲呢，他帮你拖地，那你的工资是不是也得给他一半啊？傅夫人，你也挺闲的，有这时候了，你还是多关心关心你肚子吧，免得呀被赶出家门了。哼，您是傅夫人吗？阿姨，您怎么来了？哎呀，傅夫人，我终于见到你了，我一直想见你一面。但是没有门路，这不前几天傅家在招保洁吗？我刚好要找工作，这不就来了吗？您找我？是啊，前几天在医院啊，我发现有人啊替我把那个手术的费，还有我女儿的医药费啊，全都一次性付清了。我去查了才知道是傅夫人您啊！我不知道你为什么会帮我，但是我还是。要感谢你这份恩情，哎，那个欠条呢？我已经写好了，您收下吧。这个东西你收好，就当我送给你的。这怎么行啊？怎么能无故的收人钱财呢？我这有手有脚的，可以慢慢挣。虽然说我是苦了点儿，也穷吧，但是啊，做人得要讲究分寸，对吧？你已经帮我太多忙了。谢谢啊，真的。好吧，那妈，我帮你拖地。呃，阿姨，我是说你刚做完手术，应该多休息，别拖地了，我帮你。傅夫人，你已经帮我太多忙了，这么脏活呢，你就不要干了，让我来干啊。
这没有果核味儿。把衣服给我。怎么，今天这么幸运？确实有点幸运，就差这一项了。给金主汇报一下今天的工作情况，这是今天的工作清单，结算下来五百块，麻烦日结一下。你很缺钱？缺。我克扣你了吗？赶紧的。把外套拿过来。啊？把刚才那件外套拿过来。好的，金主。又是新卡，这多少钱啊？五十万，五十万，可可是我没有四十九万九千五百块的现钱找，拿去花、啊，拿去花，下课，你该不会是想贪图我一些什么吧？你这钱不分毫不差的，我贪图你什么？你怎么还侮辱人呢？我告诉你，我可没有忘了，你这个没眼力见的，你不懂。是吗？那让我见识见识。傅警察，我警告你，你别痴心妄想。我怎么记得，好像每天说这句话的人。是我，你这钱我不能要。新时代的独立女性，我有手有脚，靠自己劳动挣。之后有五百块就给我，记得五百块，记住。你收拾一下厨房，你打扫一下卧室，你打扫一下卫生间，你去外边。把花瓶、落叶打扫一遍，花团也要修剪，所有的都要收一遍。他一个人扫这么大面积的花坛，你欺负谁呢？怎么了？我是管家，这个家都得按我安排来。你要是有意见，你就陪他一起去扫啊。反正你在这个家，也就是和女佣一起做活的地位，你就是夫人的名号，丫头的命。你,你瞧不起谁呢？我们不干了，呵，还真把自己当豪门阔太太了。你就是婆婆不疼，老公不爱，人家没有靠山。等你找到靠山，再来嚣张吧。你是谁让他做家务的？现在我讲一下咱们上个月的销售部的业绩，提升了百分之二十五，效果还是挺好。好，然后在咱们的企业流股份的话。把外套拿一下，继续。这个销售业绩提升百分之十五，大家可以看一下上面的节流省电部分也是挺好的，百分之五，效果还是挺不错的。然后就是咱们的，你背后。从今天开始不许再碰我任何，不许再做任何一件家务。你要是再让他做任何一件事情，就给我收拾东西滚蛋！少爷，哎，谢谢你替我解围。谁替你解围？帮了忙还嘴硬。其实你人还是挺好的嘛，干嘛每天摆着一张脸，多吓人，让别人都不敢靠近你温暖的心了。嗯，那、啊、这小姐多好看啊，多俊俏！我知道你就是嘴硬心软，其实还是挺在意我的，可舍不得我被欺负。放手，衣服。男人做梦想太多了。嘴。
，放心，您安排的事儿啊，尽量落实。拿出去吃。不，你不要得寸进尺啊！你刚才吃的那个，不是维生素吧？嗯、原来副总也有烦心事，需要抗抑郁。你你怎么知道的？嗯你故意装在维 C 盒里，是不想让大家知道的。放心，咱俩是同盟关系，我不会说。只要你答应，把我可救了。你为什么？怎么能说这么难听呢？咱们这叫互帮互助，才能长久合作。你你要我帮你什么？护肤人的体质可能短期内不太适合受孕。怎么会呢？你可是知名的老中医呀！乱说，您可得仔细查着点。顾家呀，一直等着抱孙子呢。护肤人最近火气旺盛，心烦气躁，有没有吃过什么药？药。对了，医生，我有个问题想问你。藏红花这个药有什么用啊？藏红花，这不是孕妇的禁药吗？你问这个干嘛？妈，我最近喝的汤药里总能闻到一股藏红花的味道。景琛也觉得奇怪，我们就查了监控。给他呀，给他。李管家。夫人，我查过了，这个药停止后，立刻就能恢复。说吧，你到底有什么目的？还是受谁指使的？是夏补阳，他给我十万块钱，让我往夫人的碗里下东西，让她不要怀孕。夫人，我这儿有转账和聊天记录，你看看，我再也不敢了，你放过我吧。李管家，你现在就给我收拾东西，赶紧给我滚蛋！还有你。夏家的事情我懒得管，但是谁要是耽误了我抱孙子，我可六亲不认。景琛，给我打。景琛，你长大了，翅膀给我吧。你长大了，翅膀给我吧。什么意思？怎么，心甘情愿的被人当枪使了？他说什么你就听什么。你妈妈，我这么多年，我为了你努力的去争，努力的去抢，我不就是为了让你能得到富家继承人的这个身份吗？你这么肆意妄为的去听一个小姑娘的指使、啊，那如果我说我不要富家继承人的位子呢？你说什么鬼话呢？你以为没有我没有富家？你是个什么东西？你怎么下这么重的手？傅景琛，那到底是不是你亲妈？就算没有富家，景琛一样可以过得很好。也许没有你，他能过得更好。这是我儿子，我想干嘛我就干嘛。你疯了！你和管家一样，给我滚出家！我不是想要那对母子的搬家信息吗？我有。哇、哦，原来你都知道。那我就等着。兄弟，你是不是傻呀？干嘛替我挡？疼吗？还好。要不我自己来吧。你以后别再这样了，这样你妈只会变本加厉的对我的。就是因为她欺软怕硬，所以我才要让她知道，不能那么轻易欺负你。那我还要谢谢你替我撑腰
。今天是我第一次正面对抗我妈，都是因为你。话说，她真是你亲妈吗？是啊，我妈妈。哪有亲妈对自己儿子下这么大狠手的？这凭她是我妈，我早就习惯了。今天。有个傻子不顾一切的冲出来保护我，你说谁是傻子呢？其实，在我妈眼里，只有目标，没有亲情。我呢，只不过是他用来争夺富家财产的一个傀儡罢了。我爸去世的早，我爸去世的时候，我才知道他在外面还有一个女人，那个女人也生了一个儿子。我妈呢，就每天想尽办法来对抗那个女人，就争夺富家的财产。我爷爷说了，要是谁先有孙子，那富家的继承权就归谁。那你为什么一点也不着急啊？着急什么？嗯、说生孩子啊？你刚刚不是说生孩子就可以继承家产？那既然你这么善解人意，要不我们试试？不不不不，我不是这个意思。三八线，你这么拒绝我，我有这么不堪？不是不是，你很好，长得还帅，还有八块腹肌。其实那一次，还挺怀念的。Hey, 随意感受这个事，感觉靠生孩子来获得财产，也是一个不错的选择。这么逗，很好玩嘛！我不靠富家，也能拿回属于我的一切。不靠富家，什么意思？嗯，没关系，过去的都已经过去了，未来一定会更好的。我们隐藏身份，购买富士集团的股票已经交易成功了。按照之前购买的比例，我们已经正式成为富士集团的股东之一。按原计划。继续吞并富士集团其他股东的股份，加快进度，不要被任何人发现我的身份。对了，胡，您昨天让我查夫人最近几个月的情况，夫人最近没接触过什么人，也没见过什么朋友，但在三个月前，夫人托私家侦探查过一个人，一个实习心理医生，夫人还开车去这家心理诊所好几次，但是每次到了门口就接不起。心理医生叫什么名字？叫顾梦。干嘛？我还奇怪你最近怎么突然变了个人似的。夏慕冰，我警告你，你不要靠近他，也不要在我面前模仿他的言行举止。结婚之后，我就再也没有去见过他了。同时，我也希望你对我保持尊重。不要触碰到我的底线，要不然我绝对不会放过你。哎，你说我模仿谁啊？说清楚！喂。嗯，顾阿姨今天怎么没来啊？她今天请假了。他在医院的值班女儿醒了，急匆匆就出门了。你说什么？你你怎么在这儿？夏慕冰，你不要搞明知故问的把戏，该解释的我都解释过了，你来干嘛？不是告诉过你吗
离他远一点。凶什么凶？我来这当然是来看病人的，你以为我搞谋杀呢？我还以为这样正好，你帮我带进去。好吧。我一大早就听说你来医院了，就来看望一下。这疫情我哪受得住呢？真的是太感谢你了。不用客气。你女儿身体恢复了吗？医生说她的身体是醒过来了，但是脑子、记忆还很混乱，神志不清的。那有什么办法可以让她快速恢复一下吗？是有个办法可以刺激她的脑子，能够恢复的快一点。但是，还需要更多的钱。这一段时间呢，有点凑，没关系的，我们慢慢就好了。来，快坐，来您坐。夫人，夫人，坐。夫人，小姐，这是病人脑部激活治疗清单，请问你怎么恢复？请问病人进行脑部激活治疗之后，大概多久会恢复神智啊？正常来说，三个月差不多。嗯嗯老夫比，老夫比，老夫比牛奶。他不理我，不理就不理，谁稀罕啊？凭什么我得天天围着你转？还真当我当家庭主妇了吗？既然你不仁在先，那就休怪我刷爆。顾总，什么事儿？这说，这是夫人今天下午的消费记录，总共十二万。您拨打的电话已关机。去查一下他人在哪。跑到这种地方来鬼混，还喝醉了。我没有家，我以后再也不许愿。我这穿越到一个什么破地方，哪儿也没得去，也越来越不同的学生来刁难我。我每天都活得心惊胆战的，我一个朋友都没有。这个人虽然天气的，但人还是挺好的。我以为。你是我在这唯一可以信任的人了，结果你就莫名其妙把我骂了一顿之后，就再也不理我了。<笑><笑>
那夫人现在觉得我行不行呢？太行了。看你这样子是想再来一次，我很乐意奉陪。等一下，这里是客房的洗手间。嗯，那个，昨天晚上我确实是喝的有点多。哎呀，喝多了，很多了。你们睡完了就想赖账？嗯。冰川啊，我问过医生了，最近换季是食补的最佳时期。正好。我最近呢，需要补一补。不不不，不用补了，真的已经相当优秀了。可是这该见动静的事儿，也没听见声响。妈，我跟景琛也可着急了，真的都急坏了。这光着急有什么用？你当我们富家是做慈善的吗？养着你这只不会下蛋的鸡，我都给你安排好了。来来，从今天开始呢，你白天呢就去上太太课的班。学习一下如何讨好老公，这下午呢就跟着教练一起锻炼，还有瑜伽课。嗯。那你妈这就是在蓄意报复我，我真的快不行了。照这个节奏下去，我孩子没怀上，人就得先没了。咱俩好歹是夫妻一场，你不会见死不救的吧？你。救你，那我有什么好说？只要你能救我于水火，你想要多少钱我都。先记得日后给你。那我要的天价数字，可能会吓你一跳。你先报个数，我能承受的。反正先欠着吧。那你做好心理准备。好了，不出意外的话，明天你应该有大把的时间可以。出门自由活动吗？真的假的？你真是我的大球星！那我全部都给你。妈，最近是不是催得太久了？怎么？皇上不急，太监急了。我只是最近太闲了，把原本盯着那野种的时间呢，都放在管理家务上。原来在这等我。都说呀，这养儿防老，这人老了呀，就得做一点闲事，打发打发时间。你呢，公司又忙，时间又紧，我呢，就不指望了。不过。家里的这个儿媳妇嘛，我还是有时间去调教调教的。都是母子搬家之后的新地址，我已经发你了。妈，接下来您可有的忙
，只要我把苏氏母子治的是服服帖帖的，傅家的财产早晚是我的。星辰，妈这也是为了你好啊。这小贱人和傅少佐子越来越亲近了，想到让他捡了这么大个便宜，我就生气。吴阳，他要是和我们翻起旧账来，我们从小到大对他做的那些事情。爸，这不重要。重要的是，项目兵已经去了傅家三个月了，肚子没有一点动静。你说，要是再这么拖下去，傅家觉得我们没有利用价值，把之前的投资都撤了怎么办？这个不争气的东西，真是给脸不要脸！我们必须给他点厉害瞧瞧。嗯。嗯喂，项目兵。你这上海的生活过得挺滋润呀，这是晴天吗？说话阴阳怪气的，还行。你以为我让你去傅家是想活的吧？别忘了，刚嫁出去的时候我交代你的事儿。如果你站这边不下蛋，你尽早给我滚回来。好啊，快让我滚回去，我求之不得。夏国兵，如果你还想见到你妈的话，就管着和我说话的态度。我妈，我提醒你一下，你妈还在医院躺着，身上长满管子。如果你不听话，难免我哪天不小心就不想。把管子拔了。你真是刷新我对无耻的底线啊！不仅卖女求荣，还拿结发夫妻的性命去威胁。夏慕远，你什么态？该挥之不走，没拿在眼瞧你。你和你妈一样，就是个蠢东西。我再跟你说最后一次，你给我听好了，不准侮辱我妈。我跟景琛恩爱的很，他处处尊重维护我，对我温柔体贴。生不生孩子是我们俩自己的事情，我们要乐意，生育整个足球队也不为过。我们爱什么时候生就什么时候生，他用不着你这个不配做爹的人来催。夏目标，你和你妈一样不要脸，竟然敢这么跟我说话！夏总，如果你不想你们夏家一夜之间消失的话，我劝你换一种方式跟你女儿说话。还有，夏武阳上次干的事我还没找你算账呢。傅总，我不是让你也在啊，你看什么时候有空一起算算。你教训这事。儿。医生，这次检查结果如何？恭喜你，傅先生。经过半年多的治疗呢，您各方面的数据都非常好，特别是我们第一次看见您脱掉帽子和口罩来就诊，治疗速度这么快，想必下一次您都不用再开药了。想必是您遇到了让您开心的事了吧？开心的事倒没有，开心的人，倒是有一个。不不简单，一见暖，希望。莫景琛，他怎么会来心理咨询室？之前的药，难道他也是这儿的患者？不可能啊！那我怎么会对他没有印象？难道是他？嗯、啊，不可能，不可能！那傅景琛肯定是要来复诊的。哎，那我诊室的工作也泡汤了。算了，另寻出路吧。嗯，这个、我们先给你。这是你的工作牌，那我就入职了。是的，谢谢。下周我们艺术馆被大名鼎鼎的程大小姐包场。要举办一场画廊主题的音乐会，到时候很多成功人士都会来参加。你刚入职就有这种好机会，你要好好表现。好的，我会好好努力。啊、你是新来的吧？啊、谁让你穿成这样的？呃、啊，他他跟我说的呀。经理，我按要求通知了每个人穿工作服，大家都穿了，就他例外。哎，您好，那个那个，是你们新招的员工吗？哦，新来报道的
，姐姐，我来这儿好多次了，每次都能遇见你。咱们还挺有缘的。嗯，我送你一个礼物。啊，不行不行，这太贵重了。没关系，呃，你收下吧，帮我一个小忙，好不好？怎么，知道这儿是上流社会的聚会，却想穿成这样调个金龟婿回家？我告诉你，别白日的梦。你这样的人，我见得多了，没有一个有好下场，也不摆摆自己的位置。我现在正式通知你，你被开除了。啊，经理，我哟，妹妹怎么落魄到这儿来打工了？之前不是还嘴硬说你们夫妻恩爱吗？怎么？顾总没给你生活费，谁呀、啊？这是，这不是豪门太太吗？怎么出来当服务员了？来搁这儿找下家来了？姐姐，那恐怕是得让你失望了。我今天来这儿呢，就是替副总看看这艺术馆价值多少，看看是不是要考虑收购它。别给自己脸上贴金了，傅家的生意轮得到你插手了？就你这样还给人家当贤内助？哎，你从来没打听一下吗？这成家千金可是出了名的喜欢低调，就你穿成这样，你是故意打人场子来吧？我好像忘了，之前妹妹刚刚升级做富太太，没有参加过这么高级的聚会，没见过什么世面，更没穿过这么贵的裙子，是该报复性的炫耀什么？怎么，还等着你的白马王子来救你啊？你回家刷厕所去吧你！我就穿这一身来参加生日会，怎么了？有什么不妥吗？你了解今天的生日主题吗？看了懂墙上的艺术作品，要不我来给你介绍一下。这个画展是以国风动物为元素，主题是爱抚动物。作者提倡大家尽量选择纯天然的植物材料作为布料的着装元素，就像我这身衣服，而不是像你们那样看着穿的简简单单的，好像迎合了规则，这脚上却蹬着鹿皮靴子。背着羊皮包包，这满身 logo， 假模假样来参加这个爱护动物的 p a 我小贱人，你竟然敢说我！小，在我的生日会上，闹够了没有？我觉得这位小姐说的太精彩了，一下子就点透了这场生日会我想让大家了解的主题。虽然答案揭开的有些意外，但是以这样的形式告诉大家，想必大家会更加印象深刻吧。最后，希望大家今天玩的开心。妹妹，我请你喝杯茶吧。嗯、哦，好。小兵，就让你爬上这个高枝。这是我傅家新入门的孙媳。是的了。夏小姐，欢迎你加入，明天来公司上班。好，呃，我们公司总裁呢比较低调，平时在外面不太露面，希望你对他的身份进行保密。嗯、哦，理解理解，低调才能干大事嘛。我早就听闻贵集团是业内的新起之秀，潜力无限，短时间内能做到如此惊人的成绩，那背后的总裁一定是眼光毒辣，极其有头脑的。夏小姐真会说话。你去哪儿？这就是路费啊。我给你的还不够吧？我上班要迟到了，嗯。我们就在里面静静就可以了。来，听我的，快。夏姐，第一天上班你？我没走错啊，这里不是富氏集团呀。确实没走错，这里是我根据自己的小爱好发展的一些副业。那么大一个富氏集团还不够你管理的，还要在这儿发展自己的小副业呢？不愧是天才，有钱人可真会
，一下子其实可以跟我一起来上班，这样你就不用太辛苦。嗯、那你不早说。啊，行吧，兜兜转转一圈，没事没逃过，被老公爆料的命。哎。哎，你妈怎么知道这个事儿吧？而且你这个总裁当的这么神秘，是想隐藏自己的？咋呀？对，现在我的把柄，你又多一个。我猜就是你之前说的反抗富家的底牌。你就这么相信我呀？有着积极进取的精神及良好的分析判断能力，那你就让我看看你有什么能力。怎么做？怎么做？需要我教你吗？很好。我也很好奇，我们到底是不是一根绳上的蜡烛？顾总，那你可就太小看我了。我呀，能帮到你的地方其实有超级多。比如呢？给我两天时间，我去观察一下公司的一些情况，然后给你汇报。审核标准可以提高一点，如果我通过了，那薪资，希望是这个数。这多少？五万。没问题。成交。哦，我希望不要公开我们之间的关系，不希望大家呢因为富太太的身份对我另眼相看。那请副总，再见。少爷。这么做会不会冒险了呢？这是冒险了一点。开泰，你好，请问您是开泰吗？啊，是的。哦，我发现这几个地方有一些数据上的误差，咱们要不然就是修改一下。好的，好的，放着吧，放着吧，放着吧。您记得看哈。好的。你好，你好，可不可以把您上个月的项目报告发我一下？我的咖啡做好了。啊？这都什么工作态度？你说今天新来那个，今天还在那装模作样的研究工作，装给谁看呢？还要摆正自己的位置，咱们的领导始终是和解，对不？他对我们指指点点，和解才是我们的领导，我们都不配合他，看他一个人能干什么？新人嘛，总得给他点下马威，给他点颜色，看看以后怎么摆正自己的位置。咱们有话是听。有什么话是不能当着我的面讲？嗯、非要在背后议论的呢？这里是公司，到这来呢就是为了工作的。不是给你们提供茶余饭后养老消遣的茶室，我劝你们呀、啊，少点心思巴结领导，多点心思放在工作上。毕竟呢，这么大一个公司也不养闲人，对吧？还有，领导这个位子可不光是靠拉帮结派就可以坐得住的。我呢，对自己的位子摆得很正。谢谢，谢谢。他以为他是老板还是老板娘，看着吧，有他好过。这么巧啊，夏员工，不必谢了。哦，我蹭了你的车回家，那打车可贵了。下班高峰期的地铁实在是太可怕。员工和老板同进同出，被人看到了不太好。毕竟，我得自重。<笑>特殊情况特殊处理嘛，对吧？而且我刚才观望过了，也没人看见。要不然这样吧，你走前面，我呢去拿个外套，我一头盖着面，然后给你们后面。不走。
你不走吗？呃，您您请您请，我一会儿走。您还上吗？哦，对对对，嗯，东西忘拿了。您要去接，我帮您。嗯，六六，谢谢啊。你去接了。我不去了。您到了，啊啊！你听说了吗？原来夏木江竟然是总裁的老婆，难怪他这么拽。原来是有靠山，惹不起。什么惹不起啊？听说他在家里的地位还不如女佣呢。昨天有人看到他还要抢着给总裁拎包开车呢。上赶着舔到公司来了，还在那装模作样研究工作，装给谁看呢？一大早上就在那嘀嘀咕咕的。不够无聊，你正式干。你们谁把门给锁了？开门！今天先给他点香槟，让他去拿退，看财富不走吧。再晚点，我给你，反正钱有钱不得远，没人听不见。那我们去买武器，看到最大。有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗啊！你们几个，要是还有下次，就别来了。我公司容不下你们几个拉帮结派、欺负同事。还有最重要的，你们欺负的人是我最在乎。我再简单说明一下，我跟我太太感情好得很，恩爱到我不允许有人说她的不好。要是还有下次，别怪我不客气。你是吧？嗯，我我很好。哎呀，那个副总就是跟大家开玩笑了。那夫妻之间哪有相看两不厌的？我们的感情也就一般般了。大家千万不要对我格外照顾，该干什么就干什么。呃，千万不要搞特殊对待。呃，不敢不敢，我们错了。以后请傅夫人，多的海涵。哎，公司发生啥事了？我，哎，等一下你自己进去问吧。啊，还是算了吧，刚发完这么大的火。啊！有鬼！邀请你来我的会所，副总也不肯赏脸，那我只好带着酒来你公司啦。副总，你今天在公司思考了一整天，既然现在还在公司等我，想必是想清楚了。叶总，你我都是已婚之人。还请互相尊重，其他的要求我都可以满足。已婚之人，傅总，你还真是纯情啊！看来我还真是有一个好眼光。我又不是让你离婚，就只是陪我一晚，就可以让你的公司资金立刻到账。身为一个男人，你又有什么损失呢？没错。
你怎么了？有人欺负你了？谁还敢欺负我呀？现在全公司的人都知道我是你新监上的亲老婆，你这神奇女神扮演的倒是越来越好。哎，我看不要跟我在一起，不用跟我解释，咱们就是契约夫妻，合作关系，你在外面花天酒地的都用不着跟我解释。你去做了？我没有，我都能理解。这么大一笔钱，换谁都会这样。夏慕碧，你把我当什么了？合作伙伴。好一个合作伙伴，夏慕碧，你这个人挺有心眼。那你，今晚好月酒店，八零八房间对吗？好，你等我。瞧你那副自拍皮的样子，说的比唱的还好。程丽小姐，好巧啊，魂不守舍的有心事。程丽小姐，你们有钱人谈生意都那样吗？男人有时候也要牺牲自己的。男性，这讲究个你情我愿，一个愿打，一个愿挨，毕竟一个巴掌拍不响啊。那豪门婚姻除了利益，就没有感情可说了吗？这确实很难回答。嗯。我也还没有经历婚姻，不好给你建议。那那这么说吧，我有个朋友，他喜欢上了不该喜欢的人。该喜欢的人，你喜欢上有女人的男人了？哎呀，你想什么呢？就是名义上这个东西是属于他的，但其实这是属于别人的东西，有一天可能随时都需要还回去。如果这个东西是人的话，我建议你直接去问问这个人的意愿，他自己的意愿很重要。对呀、啊，我怎么不直接去问一下傅景天对我到底什么想法？走，程小姐，你抓紧去，抓紧。今晚去的，这是万达，你开锁你的吧。谁敢动他一根手指头？这儿景辰有心了，约我谈生意，知道我好这口，又喜欢清静。这家酒店私人特供的白酒确实不错，你来凑什么热闹啊？我来帮我姐妹抓奸。啊，陈总，我夫人可能就是太关心、太爱我，让您见笑啊。理解理解，小年轻嘛，就应该这样恩恩爱爱的。嗯，我那个家里还煲了汤，我就先回去了。嗯，我也先走了。我这蛋糕里放了这么多醋，他应该能知道我心意了吧？算了，不管。给你道歉。这什么呀？道歉礼物，这是我特意亲自为你做的诚意蛋糕。你拿那么远给谁呀、啊？尝尝，怎么样？有没有吃到一种特别别致的味道？还不错。再尝尝，你就没尝出一个别的味道来吗？没有啊，挺好吃的。那你都吃。嗯，要不你尝尝？就这么一个蛋糕，就想表达你的诚意啊？嗯，那你还想怎样？唱首歌给我。我。今天我生日，你给我唱首生日祝福歌总行吧？你生日？真的假的？说好的诚意呢？信任是诚意的基本。嗯，好吧。所有的烦恼说拜拜。
我不会让你离开的。我说如果，我会永远记得今晚这一盆满是醋味的蛋糕。你尝出来了呀？怎么刚才为什么不说呀？因为是你做的。傅星辰，我要跟你坦白一件事情。我好像已经喜欢上你了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯梦一姐姐，我都听顾妈妈说了，顶着我的身份活着一定很辛苦吧？小木兵，没关系了，不用同情我，我早就习惯了。不好意思啊，没有经过你的允许，就擅自把你的人生变成了现在这个样子。梦怡姐姐，现在这样多好呀！你帮我处理了夏家，搞定了老公，稳住了婆婆，现在还能辅佐锦琛的事业，跟大家都能相处的这么好。说实话，我还挺羡慕你的。也托你的福，我的生活也发生了一些翻天覆地的改变。夏木冰，你去哪儿？去查一下，看他这几天都去哪儿了。我有点担心。是。哎，梦怡姐姐，你真贴心啊，每天都来看我陪我。你今天都陪我这么久了。哎，你想喝的牛奶。谢谢。医生说什么时候可以出院了吗？啊、刚说了，说是今天就可以出院了。毕竟我多住一天，花的都是顾妈妈的血汗钱嘛。嗯、呃，我想跟你好好聊聊。没问题啊，我现在什么都没有，有的是时间。你你怎么来了？你就给我发了个位子，一声不吭的，怪让人担心的。我什么时候给你发的？嗯嗯嗯，锦琛，顾医生，没想到我摘了帽子口罩，你还认得我？啊，顾医生，给你介绍一下，这是我夫人，傅太太。没想到你们感情这么好啊，真替你们高兴。你和顾医生，他是我主治医生。其实我偷偷爱过他，以一个没有脸的患者身份。哦，不过那都是过去式了
我现在喜欢的人是。你盯着我看看。别说话，让我抱一会儿。你想抱就抱。你谁呀、啊？当然是来帮你扳倒顾梦一的人了。景琛，喝茶。顾医生，你这次叫我来是为了……我今天特意邀请你来呢，是想特别感谢你们。我听说我住院的时候，所有的费用都是你们给我付的。我猜，可能穆冰姐是因为那天晚上开车超速还闯红灯，把我撞成了植物人，所以感到内疚吧。你说那场车祸？是因为穆冰闯红灯和超速造成的，没关系的，也麻烦你帮我转告穆冰姐姐，让她不要内疚。我还要感谢她，把我妈妈的所有手续费都给交了，把我妈妈的所有手续费都给交了，解了我的燃眉之急。对了，这里面有一些钱。是我这些年省吃俭用，加上向家里亲戚东拼西凑的借了一点，可能还不太够，差一点。但是我希望你们先收下，剩下的我一定会慢慢的还的。希望景琛你不要嫌弃。没事。啊，没关系的，景琛你先收下吧，我不能欠你们的。我说不用就不用。嗯，那我以茶敬酒，敬你一杯。好。你怎么了？没事吧？没事，可能是昨天加班，有点晕。要不要带你去休息一下？景琛，景琛，景琛。哦。顾景琛，你竟然和别人睡在一起！ It's beautiful life, life. I know it can be so gay. Beautiful life. Now you do it so easy. Beautiful life. Hanulare, no way to go. 昨晚喝多了，然后就没意识了。你用不着跟我解释。咱俩本来就是合作关系，之前就说好了，你在外面干什么，我都管不着。你别这么说，你别这样。你别这么叫我，特别是别用那两个字叫。也许我留在这里，只会让他越来越难。而且我本来也不属于这里，真的到了我可要走的时候。放心，我还欠着债。你怎么才来啊？刚才有一些事情耽误了。你不是说给你一笔钱，你能保证夏木斌从傅家滚蛋吗？怎么，不够？我的耐心可不多。最多再给你一个月的时间，做不到的话，不仅钱一分不差的给我还回来，敢糊弄我，有你好受的。别急嘛，我们再等等看。你没事不能逃避，已经拖了一个月，所
所以，我该想办法留下来。家里来客人了吗？是，贵客。那正好，我有件事不行，想弥补。我，英姐，你怎么在这儿？这句话应该是他反过来问你。那个没用的东西，你还赖在我们家干嘛？你赶紧收拾收拾东西，给我滚蛋！好让我这个新儿媳妇儿啊，赶紧进门。儿媳。是这样的，穆冰姐，那天晚上我不紧身，他不小心，我怀孕了。锦琛，结婚离不了，而且我也不会再娶你。你以为这件事是由你能决定的吗？能不能由我决定？这是。公司的股权收购还能加快吗？目前很困难，以我们现在的实力，很难收购富士。但是就差这临门一脚了。还要多久？一个月。一个月。还有一个月。什么病？想活的都没还钱。说到年轻有为啊，我看还得看我们副总。你看，原本就出身罗马，而且他一直不靠家里一分一毫，自己创业办公司，短短几年打拼出一番比富家还厉害的产业。看来我们以后这些小公司还得多养着副总，多多关照呀。是是是，李总部长，应该的。哎，我听说今天立新是要派代表过来，是吗？这几点了呀？立新，也就是最近刚起来的一个新秀公司嘛。一开始我觉得挺厉害的。但是我觉得差点火候，上不了台面。你看，今天跟副总吃个饭，还敢迟到，这算个什么呀？谁说我迟到了？立新公司不仅仅是最后一个赴约公司，我们约的是八点整，现在还差半分钟。<笑>立新公司挺搞笑的，站主不但没来光顾，还派个女娃娃下楼来，这也太随意了。不好意思啊，各位，路上有点堵，所以没有提前到场。那既然最后一个来，那就表表歉意吧。这样，按规矩来，一人一杯敬我们哥哥们，好吧，干了。副总，第一次见面，确实是我做的不周到了，还请多多包涵。第一次见面，夏小姐，可真见到了，这就完事了。
你一句副总，那是应该的。但是你也太没把我们三位哥哥放在眼里啊！按老规矩来，一人一杯酒，敬我们三位哥哥。干了。不好意思啊，各位，我来的有点着急，心情不会差。这是你的礼物吗？你不打算给哥解释吗？没什么好解释的。你知不知道我找了你整整五年？这五年我找到你很辛苦，你回来跟我装什么女强人、项目兵？你不用这个名字叫我。你有没有想过，你五年找不到我，是因为我根本就不想让你找到我，我就是想跟你划清界限。你想跟我划清界限？你信不信？我让那一桌的人都知道我们的关系。你对想划清关系的人，心跳还那么快吗？有吗？这五年过得还好吗？挺好的。这是五年前我给你妈借的一百万，之前打过欠条的，现在给你。你就这么着急跟我划清界限？钱可以还清那感情债的。你知不知道这五年，我每天都非常想你。傅锦辰。你是不是深情戏码演多了，自己出不来了？现在才来想这种关系，你不觉得太晚了吗？什么意思？你别装傻了，是现在我最需要你的时候你不在，现在我不需要你。说清楚点。我现在没有时间，更没有精力去跟你纠缠，听清楚了吗？还有，你现在应该还是已婚人的身份，请你自重。珍惜一点姑娘。绝对不能再重蹈覆辙，继续和傅锦辰纠缠。可是，再见到他心还是会跳动，和五年前一样。嗯、小姑娘，你今天真的就想一杯把我们全放倒？我告诉你。我们都不认，今天你就必须得一杯一杯的敬。我记得上一次，你好像也让我等了几分钟。哎，副总，那是上次，您倒走了吗？要不你先打个样，你也敬一圈。副总，这点小事儿就不麻烦您插手了。从我进来你就揪着我喝酒，您就不好奇我是谁吗？你一个被公司派下来的下属，我有必要打听你。给大家自我介绍一下，大家对我的英文名可能会更熟悉一些。我叫朱莉，是新力集团的创始人之一。我呢，人一直在国外，该公司的业务一直都是我亲自在管理的。公司虽然是个新公司，但也算是潜力股，还请各位以后多多关照。您那是哪儿的话呀？在下可是久仰您的大名，您在业界那可是大名鼎鼎的。跟您合作的人，都排到海外去了。<笑>对对对，就是就是。呃，时时间很宝贵，这就我来干
。我们公司的理念呢，就是时间要花在更有意义的事情上，比如说公司的业务范围内容，而不是无故殷勤、欺软怕硬、搞社会关系这一套。大家对我的准点到场，还有什么意见吗？景琛，景琛，你喝酒了？厨房有管家来帮你熬个汤，我去给你盛一碗。不用。那我亲手给你熬一碗醒酒汤，好不好？我们已经离婚了，希望你跟我保持一点距离，好吗？景琛，我最近肚子有点不太舒服，然后夜里一个人睡觉特别冷，特别害怕。那我明天就去帮你找医生。但是我希望你能明白，当初是因为你意外流产之后，我才让你留到富甲来调理身体。我对外也依然宣称你富太太的身份，但是我请你不要再搞一些多余而又无用的小动作。你们已经离婚了，不要再纠缠妈，没用的东西。妈，齐看，你别在这儿给我碍眼。我还以为当初能娶个肚子里有货的回来，我就能早点抱孙子了。结果呢，五年了，这肚子一点动静都没有。你到底能不能行啊？你要是不能行，你赶紧给我滚蛋！站着猫坑不拉屎，你瞅瞅你那怂样，还不如之前那个呢。妈。你也知道，景琛现在压根就不理我，我也没有办法呀。再说了，他现在也不听您的话了，要不然你还能帮我劝劝他？你还想激我？你赶紧给我滚回房间睡觉去！没事吧？你坚持一下，我送你去医院啊。喂，幺二零吗？爷爷，要不要我去联系您的家人，让他来接你呢？我刚刚已经通知过家人了。哎，小姑娘啊，多亏了你啊，让我捡回一条命。现在像你这么有好心的年轻人不多哟。您言重啊，举手之劳而已。没事就好。嗯，那我就……哎，你不赶时间吧？你坐下陪老爷爷聊聊天一块儿等我孙子来。好。爷爷，我看您一个人倒在大街上，您家人也不着急过来找你。你这以后如果遇到什么困难的，你可以联系我。说到什么困难，这个难吧，只有你能帮。只有我能帮。景琛呢？过来，爷爷，我给你们介绍一下啊，这是我的孙子，叫傅景琛。哎，你们应该早就认识吧，而且还相当熟悉，是吧？爷爷。你都知道了。我仔细看过之后，我才认出你来。你可能没见过我，可是五年前我在美术馆对你的印象很深刻哟。那个伶牙俐齿的小姑娘，那风头出的，呃，颇有我当年的风范。爷爷，我当时只是情绪上头。给自己解围呢。哎呀，那时啊，我是没时间，也没来得及让他带着你呀、啊、来见我。谁知道这龟孙子不声不响的给我换孙媳妇了。咱不跟他一般计较啊。爷爷教训的是，我不只是有眼不识泰铢，我简直肠子都坏青了。现在好了，这龟孙子要离婚了。哎，别告诉我，你们什么时候复婚？啊？爷爷。我一切准备就绪就开，你别在这添乱了。爷爷，这两个人离婚肯定是有离婚的理由的
。有时候霍青也不必再宠。哎呦，我的心脏又疼了！哎呦，你说你这样不理他，他不得打一辈子光棍，受一辈子寡呀？怎么他每天就一命呜呼喽？可不是呀，是孙子不孝，是孙子没能力啊！行行行了行了行了，你们俩别演了，爷爷守寡不至于的。这么说，你还要继续考虑他？那爷爷我可以。不，不一定，也说不准吧。啊，他们说咱们早晚还是一家人呢。哈哈哈，你要经常来看爷爷。我以为你今天真漂亮。你你别乱叫，谁是你夫人？一日夫妻百日恩，百日恩情似海深。夫人，你都忘了？刚刚听爷爷说你离婚了。嗯，其实一开始就没提，只是我妈对外到处张罗，说来也好笑，从头到尾都没有关系。包括那天晚上，你走了之后，调查结果才出来，那晚什么都没有发生，包括她怀孕也是假的。假的？假怀孕之后，假流产，我只是碍于情面，没有拆穿她。我给爷爷倒水去。这里医院的小姐。哟，这不是被我赶出家门那个丑儿媳妇吗？你怎么在这儿呢？哼，还坐着当富太太的春秋大梦呢？谁乐意当你儿媳妇？饭饭吃不饱，还要被指着鼻子骂。这儿媳妇谁爱当谁当去。妈，别生气，姐姐的意思应该是说，太遗憾了。没有和您见到做婆媳的缘分，也没有享受到我们富家的荣华富贵和谨慎无条件的包容和爱，对吧，姐姐？你是这个意思吧？嗯，哦，对，对，我刚刚尤其看你们俩一块走过来，觉得实在是太合适了，一个泼妇，一个绿茶，天生一对，互相。你骂谁的脸？你个贱人，你给我滚开！谁把我的救命恩人骂成贱人呢？爷爷，你怎么出来了？哈哈，没事儿，出来看看，告诉爷爷谁刚才欺负你啊？啊，没有，闹着玩呢。啊啊，那就好，大多好。刚才是你吵吵嚷嚷，叫喊着把我的救命恩人滚出去，怎么我富家现在是无法无天？这全轮到你只管了，爸，你不敢。别叫我爸。这些年你做了些什么恶事，打的什么算盘，我都看在眼里。害得苏氏母子如此境地，今天我就告诉你，规矩以前是我立的，但我随时可以改。你耍我？富家的产业在我手上，我怎么支配是我的自由。今天我病了，可还没有死。没用的东西，你还愣着干嘛呢？还走？你别忘了当初你是怎么离开富家的？我刚出门让你滚出去，你今天能有你好果子吃了吗？
干嘛？我去，去哪？出国。别再出国了，不允许你再走了。那不出国，去哪？回家。这个房间我好像以前见过，我还住过，后来也常常在梦里见到，怎么一点都没变呀？跟你不能前离开的时候，一模一样。傅星辰，你该不会这五年一直对着这间房睹物思人吧？要不然呢？你以为我像你那么绝情？我绝情，是你绝情。你以为我当年想离开吗？你为什么要走？我也没有不管你，过去的事情我会查清楚。但是不论之前发生了什么，我都愿意陪你重新开始。不管花多久的时间，我都愿意跟你揭开心结，是陪着你。傅清晨，五年了。我怎么还是这么没有长进？我怎么还是这么没有长进？你总是让我无法拒绝，那你就别拒绝了。是低估你了，我没想到傅老爷子能这么喜欢你，就连景琛的房间这么多年了也没见过女人。不如这样，之前的事儿呢，我做的不对，那就跟你道个歉。既然老爷子这么喜欢你，景琛也对你不错，那不如你就再嫁回我们傅家，咱们两个呢可以联手，你呢去帮我防护你。什么意思？你就别再装傻了，等傅家的财产啊到我手里之后呢，少不了你的，你要多少，你跟妈说就行了。你还记得你自己是个母亲吗？傅景琛的婚姻对你来说就是一场儿戏是吗？你从来都只在乎自己的利益，你考虑过景琛的想法吗？什么事情都是你替他做决定，从来不问他的感受。你有没有哪怕一次问过他是不是愿意呢？因为在你心里，他只是你争夺权力的一个工具。现在他变强大了。你控制不住了，他只是出于对你的养育之恩去尊重。但我希望你不要继续蹬鼻子上脸，欺人太甚。我我要迟到了，我先走了。你刚刚替我出头说的话，我都听见了。你你都听见了。我只是看不惯你妈的作风，你不用放在心上。私人恩怨，那昨天晚上我们两个也是私人恩怨。那个是意外，是……我现在已经翻身成功了，不用再去管这些家庭纷争了。我可以给你只属于我们两个人的家。你愿意跟我重新开始？那恭喜副总。梦想成真，重获新生。我公司还有点事儿，我就先走了。想走啊？昨晚用酒精把我扑倒，不用负责。你先别说话，我说话随时作数。那下次再作数。
名字我就是看了都忘了。顶着顾梦怡的身份活了这么多年，我有时候真的忘了自己到底是谁。哎呦，去找你算账！你的恶人心狗都来绑架我！我也分不清自己是谁。还是因为你太贪心，什么都想要。你有什么资格说我？你取走了所有本来应该属于我的东西，都怪于你莫名其妙和我交换了身份，害我在傅家变成现在这样。当年属于你的一切，我都已经还给你了。你说你怀孕了？啊，你不跟你争。我也已经隐瞒了我怀孕的事实。说这次回来我才知道，你根本就是假怀孕。放开我！放开我！凭什么听你的作号？我只是想名正言顺的拿回属于我的东西。我当年知道景辰一直在暗恋你，今天晚上怎么就失误了？没有开车把你撞死。所以交换身份这场车祸，是你故意的。你一定就是想来撞我。你疯了！你疯！小木别，你别冲动，我们要做一件伤害你的事情。就是因为这样，你才更可恨。凭什么你什么都没有做，但你现在什么都能拥有？我呢？我每天这么努力的去讨好他们，为什么他们还是这么讨厌我？穆冷清，你别说话！穆冷清，一点。不行，我们出去好好说，行吗？反正你马上就要被我毁了，还不如让你死个明白。当年事情的真相，你就不想知道吗？真相，比如说。你肚子里的孩子是怎么流产的？你又是怎么被我逼得走投无路的？啊！救命！救命！为什么不接电话？为什么不接电话？我今晚就把你临时拉黑，看你在最需要的时候，他不在，你能怎么办？景琛，顾小姐，你想要拍婚纱照的心愿，我都替你完成了、嗯。这个孩子怎么处理？我尊重你的意见，但是还请你体谅，我能做到的就只有赡养费而已，因为我真的很爱我太太。没关系，能理解的，毕竟这个孩子确实是个意外。景琛，我只剩下最后一个小小的心愿了，你能陪我看场电影吗？你最近不是挺能嘚瑟的吗？想要干嘛？我就是觉得你挺碍眼的，单纯想让你消失而已。一周之内，我不管你去哪，离开傅景辰周围，不然的话，你疯了！你要干嘛？你要干嘛？我，我答应你。照片里那跟你做饭的阿姨是谁啊？给她看完之后吓得不轻，没一会儿就突然答应了。那是她妈妈，我拿她妈来威胁她，我就不信她敢不乖乖听话。光给她赶走真是便宜她，得再给她点脸色看看。她要是不走，小心我们客气。好，合作愉快，顾小姐。夏慕冰，我之前对你还有一丝同情和愧疚。
，因为我觉得交换身份会搅乱你的人生，霸占你舞台的时候。但现在看来，所有人都看低你是有原因的，就活该你费尽心思赶走我，还是现在这般境地。你闭嘴！你有什么资格来同情我？倒是你，我要是你，我现在就很担心我自己的处境。顾小姐，我得不到的，你也别想得到。我猜景琛现在应该在到处的找你吧？我倒是想看看，是他的速度快，还是我这把刀子快？原来夏木冰一直都是顾木易，顾木易才是夏木冰。夏木冰这个贱人，竟然敢利用我和我当枪使，想到到晚都被你设计了。你给我挡了这夏木冰，这么天大的秘密。你跟我说这么久还没有新的消息，那你们就去把十字路口的监控视频调过来，一秒一秒的去查。总台，电话定位跟通讯记录都查过了，没有任何线索。告诉他们，给我好好查，要是查不到，全都给我滚蛋。是。哦，刚才有个人在楼下想应酬上来，他说他收到了夫人的行踪线索，但是得需要您亲自去见一下他。哟，刚刚副总的员工还拦着我不让我上去呢，现在下来亲自接待了。夏小姐，我没空在这跟你浪费时间。吴斌在哪？这就是你求人的态度。力量怎么样？别着急呀、啊，副总，我知道的可多了。我不仅知道你要找的人在哪，我还知道他不姓夏。你什么意思？这个数，交换一个惊天大秘密，不过分吧？事情就是这样，他俩因为一场车祸交换了。如果副总不信的话，可以自己去证实一下。哦，对了，我刚刚从工厂出来的时候，夏木冰的刀已经摆在顾墨一脸上了。至于现在如何，我可就不知道了。夏木冰，这下有你好受景琛，你怎么来了？人呢？什么？你说什么？我我我听不懂。别装了，夏明。你都知道了。顾梦一人在哪？我给你最后一次机会。你只能回答我，你对我有没有过一点点动心？我现在没空跟你说这些，我梦一人在。你先回答我。嗯求你了，你不要进去好不好？你不要进去，我求你了。你放开我，老公，我求你了。你这么做只会让我更加讨厌你。莫言。
夫人，电话。你们先走吧，不用管我，我想一个人静一静。等会我们开车跟着他，保护他安全。夫人，事情已经办妥了，开车撞副总后，肇事逃逸的夏木兵已经找到了，后续在跟进处理。他也交代了，顾阿姨这一年工作的养老院。医生，你不是说他已经度过危险期了吗？为什么还一直没有醒过来呀、啊？顾先生刚经历了一场大手术，虽说暂时没有生命危险了，但是想要恢复过来，我们也无能为力。如果能有亲人一直在旁边陪伴，多陪他说说话，对他的恢复很有帮助的。现在就差你还没有醒过来，你为什么要救我呀？我后悔了，我不应该跟你赌气，我就应该珍惜现在，我不应该去计较以前的。对不起，我错了，我答应吧，你真的醒过来，我愿意好好的跟你过以后的日子。你要是不能醒过来的话，我就当你是再次食言了，我以后就真的不理你了。<笑><笑>金山，你醒了。你是？今天知道我是谁吗？你没事吧？没事。哎，你这衣服没见你穿过啊，有点劣质。之前也这么瘦过来着，之前穿过，有印象吗？没有。就十九块九包邮，然后这个系列我买了十套。嗯。你再想想。嗯尝尝我做的蛋糕。你这你这蛋糕怎么一股醋味、啊？一股醋味、啊，你有想起点什么吗？这是我特意亲自为你做的诚意蛋糕。有没有吃到一种特别别致的？就你生日的时候，我也给你做过蛋糕来着，也是这个醋味的蛋糕。你说特别好吃，我会永远记得你。今晚这一盘是最美的。尝出来了呀，他刚才为什么不说呀？因为是你做的，我生日了，错了，不好意思，我先下楼去。我想尝尝你。尝什么？味道。你好奇怪啊，今天。珊、嗯、珊，有印象吗？没有，真没有。珊珊，我有有点累了，我想去休息。珊珊。琛
天。你怎么哭了？你别别哭了，别哭了，别哭了。认识我了。啊，我跟你抱歉，对不起。我我再仔细想想。什么？我慢慢。这我太着急了。去拿纸。金山。景山，你认识我吗？我是不是昏迷了很久？怎么？夏天梦里说要离开你，夏又说要走开。你吓死我了！以后如果再敢让自己走在冰床上。怎么样，傅太太？以后这儿就是我们两个人的家了。嗯。哎，你妈妈？嗯。她年纪大了，不想生了，一个人跑国外去。哦。那佣人呢？你不是有手吗？把、啊、我们收拾得过来吗？怎么收拾不过来？所以没有婆媳关系，没有催生，也不用喝那该死的药了。你先让你受委屈了。从今以后，你可以为主。李景山，你过来。干嘛？你说的，为什么呢？不够，让我来教你什么叫做为非作歹。